Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, welcome to cita-citaku Video kali ini saya ingin membahas terkait prediksi soal TKD BUMN 2022 Berdasarkan soal TKD BUMN 2019 Nah, sebagai informasi, rekrutmen besar-besaran BUMN itu pernah dilakukan tahun 2019 Juga ada tes TKD-nya ada yang bertanya di video sebelumnya yang prediksi core value, apakah core value juga dikeluarkan di tahun 2019? Nah, jadi saya coba untuk cari ya informasi tersebut di Google ataupun di blog. Nah, saya baca ternyata tahun 2019 itu belum ada yang core value akhlak karena akhlak itu baru diputuskan ditetapkannya tahun 2020. Nah, jadi tahun 2019 itu bukan core value yang namanya nanti kita akan lihat bukan core value akhlak namanya nanti kita akan lihat seperti apa dari slide yang saya tangkap ya tangkapan layar itu dari portal berita dari kaskus dan juga dari blog pribadi yang menceritakan pengalamannya seputar mengerjakan soal TKD BUMN 2019 semoga nanti informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sebagai gambaran agar dapat mempersiapkan TKD BUMN 2022 lebih maksimal oke kita mulai dari slide pertama Slide pertama ini tangkapan layar dari portal berita. Jadi untuk kisi-kisi tes yang tahun 2019 itu sudah dijelaskan menurut Direktur Sumber Daya Manusia Forum Human Capital Indonesia Herdi Harman dalam seleksi administrasi nanti adanya ujian online bernama BUMN Value. Nah, tahun 2019 namanya BUMN Value. Semoga tahun ini kisi-kisinya ada ya ataupun kalau tidak ya udah kita belajar sesuai gambaran yang kita punya. Pertanyaan dasar yang akan diberikan menilai inovasi diri seseorang mengenai inovasi. Selain itu, dalam ujian tersebut dibahas mengenai integritas hingga profesionalisme terhadap BUMN. Misalnya, soal inovasi seberapa kelihatan improve seseorang untuk berinovasi terus wawasan kebangsaannya seperti apa. Katanya, pada BUMN Value itu seputar pertanyaannya integritas, profesionalisme terhadap BUMN, dan wawasan kebangsaan. Kalau dilihat berarti dia itu mirip seperti tes kepribadian yang mengarah kita untuk melihat seberapa keinginan kuat kita berinovasi. Berarti soal-soalnya seperti soal tes karakteristik pribadi yang ada di tes CPNS. Jadi dilihat kira-kira kita itu e, menganggap sesuatu seperti apa. Nah, jadi bisa kita gunakan sumber-sumber dari tes TKP CPNS seperti tes integritasnya, profesionalismenya, Kayak gimana, oke? Okay. Nah, ini untuk slide pertama, tangkapan layar dari portal berita, nanti linknya saya berikan di deskripsi link 1. Oke, okay. kemudian yang slide kedua, Gen, kira asesmennya seperti apa ya soalnya? Nah, di sini ada jawaban dari seseorang yang sudah mengerjakan asesmen atau TKD itu, 72 soal 30 menit. 72 soal 30 menit itu waktu yang singkat ya. Kita perlu baca dengan teliti dan cepat, Kira-kira kita butuh waktu 15-30 detik untuk satu soal. Kalau misalnya tahun ini juga waktunya sama, karena setiap ke tahun pasti kebijakannya berbeda. Mengenai integritas, profesionalisme, wawasan kebangsaan, inovasi, hingga sinergi BUMN. Tapi tenang tinggal jawab iya atau tidak sesuai pendapat Sista. Ini tahun 2019, jawabannya iya atau tidak. Kita tidak tahu tahun ini seperti apa karena belum ada pengumuman resmi. Bisa saja nanti seperti CPNS yang, yang menggunakan rentang nilai dari 1 sampai 5. Nah, tapi kalau misalnya masih ya tidak, lebih mudah ya. Nah, di sini kita pasti akan, e, kalau core value, itu akan mengarah ke akhlak. Kalau ini kan sinergi BUMN. Oke, okay. ini ada di portal berita juga, e, bukan portal berita, ini kaskus. Jadi, ada di link kedua, silakan diklik kalau ingin melihat informasi lebih detailnya. Kemudian di slide ketiga, ini juga dari portal, ini dari portal berita, Direktur Eksekutif Forum Human Capital Indonesia, Sofian Rohidi, mengungkapkan setelah pengumuman tersebut para peserta akan diberi kesempatan untuk memilih BUMN yang dikendaki untuk bekerja. Setelah itu, peserta juga akan mengikuti seleksi tes kompetensi dasar. Seleksi ini mirip dengan proses yang dilakukan dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil, berarti mirip dengan tes CPNS. Teman-teman bisa menggunakan sumber-sumber buku tes CPNS yang banyak beredar saat ini. Nah, nanti saya akan juga merekomendasikan beberapa buku yang saya rasa Bagus untuk teman-teman pelajari dari segi pembahasannya. Nah, jadi karena saya juga punya beberapa buku, saya akan share buku-buku yang sudah saya beli. Itu uh, ada di link deskripsi video. Jadi, kalau teman-teman tertarik, bisa ikut membelinya. Sehingga bisa lebih maksimal dalam mempersiapkan tes BUMN. Oke, 
Ini slide-nya di link ketiga ya, di link ketiga. Sekarang slide yang di link keempat. Nah, ini uh, curhatan dari blog pribadi, jadi bahasanya bahasa-bahasa santai. Dan ternyata soal TKD BUMN luar biasa menurut beliau penulis blognya. Pengen nangis, ketawa, semua jadi satu. Sesuai dengan ekspektasi sih jenis soalnya, seperti TPU atau TPA pada umumnya. Cuman soalnya itu loh dimodifikasi bikin, aku sih tepatnya bikin garuk otak, berarti buat dia pusing ya. Matematika dasarnya sangat dasar, cuman operasi hitung tambah dan kurang. Tapi itu ya, ya gitu deh. Nah, jadi gimana sih bentuk hitung tambah dan kurang yang mungkin dia maksud itu? Sebenarnya kita itu dilatih untuk kecepatan berhitung. Karena hitungannya seperti misalnya seper, seper 16 dengan 25% besarannya mana. Seperti simple, tapi kalau misalnya kita ngitungnya tidak dengan cara cepat, makan waktu banyak. seperti itu. Jadi habis waktunya. Tapi... Nanti kita akan coba uh, belajar bersama ya. Saya akan sharing soal-soal terkait hitung-hitungan dasar. Jadi kita bisa berlatih bersama. Oke, ini di slide keempat ya. Berarti di link keempat. Di link keempat silakan dibuka kalau teman-teman ingin tahu gimana sih pengalaman dari beliau yang mengikuti tes TKD BUMN tahun 2019. Oke, ini slide kelima yaitu blog juga. Jadi dia bilang, Tes kemampuan dasar atau disingkat TKD sendiri dilakukan secara online. Nah, sebelumnya informasi yang saya baca, di tes HEFA CIBUMN tahun 2019 itu mereka menggunakan sistemnya online tesnya. Saya tidak tahu tahun 2022, belum ada pengumuman resmi, jadi tunggu saja. Saya sih harapannya online, jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi ya. Jadi cukup biaya uh, kota data. Oke, okay. jadi tes ini terdiri dari tes verbal, lawan persamaan kata dan sebagainya ini sebenarnya sudah saya siapkan tinggal saya upload kemudian tes numerik deret aritmatika deret geometri tes numerik ini sama dengan tes angka yang sudah saya upload ya dua video seri angka dan seri huruf jadi nanti mungkin akan saya tambah soal-soalnya latihan-latihannya biar lebih banyak kita berlatih kemudian tes gambar meneruskan pola gambar menyamakan bentuk gambar dan sebagainya masih proses disusun saya belum menyiapkan yang untuk tes gambar Tes logika, merangkai jaring-jaring bangun ruang. Nah, tes logika ini dia lebih seperti sosok psikotes berarti ya. Kalau misalnya nanti saya akan coba sharingkan bagaimana bentuk jaring-jaring uh, bangun ruang itu ke matematika juga jadinya. Dan tes bahasa Indonesia soal cerita. Nanti akan ada soal-soal cerita yang akan saya share. Kita coba untuk uh, berlatih bersama. Oke. Okay. Nah, tesnya berlangsung lumayan lama, kurang lebih sekitar 105 menit. Dan di setiap tes itu ada batas waktunya masing-masing. Jadi kalau 15 menit, misalnya nih, tesnya tuh yang pertama tes verbal atau tes e, numerik. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Tapi saya tidak tahu persisnya, takut salah. Intinya mungkin seperti tes CPNS yang dia ada gap-gapnya, misalnya kayak Q berapa menit, TKP berapa menit, atau misalnya seperti ini. Karena kan diberitahukan cuma TKD dan core value. Berarti TKD-nya mungkin hanya dikasih waktu e, 2 jam atau misalnya... 60 menit, nanti core value-nya 60 menit lebihnya. Atau misalnya tergantung dari proporsi waktu yang ditetapkan dari BMN. Oke. Jika peserta belum selesai mengerjakan tes, maka halaman akan otomatis dialihkan ke tes 2. Berarti kalau kita sudah habis waktu, tapi kita belum selesai, ini tetap aja kita harus menyelesai, eh, kita harus langsung loncat tes kedua, tidak bisa lagi balik ke tes pertama. Jadi, peserta harus benar-benar fokus, tenang, dan luangkan waktu untuk mengerjakan tes tersebut. Jika sedang bekerja atau beraktivitas. Nah, karena kan kita online, eh karena kan tahun 2019 nih online, kita belum tahu. Karena ini kan tahun 2019 online, berarti bisa di sela-sela waktu pilihlah, e, misalnya lagi kerja cuti dulu. Jadi kita bisa fokus tanpa harus pekerjaan. Tesnya juga pusing nantinya. Oke, nah tips, sering-sering berlatih soal TPA secara online, agar saat mengerjakan pada hari H tidak kaget atau sudah terbiasa. Siapkan kertas dan pensil sebelum tes berlangsung karena pasti dibutuhkan. Tidak perlu grogi, tanamkan mindset bahwa kamu berhak lulus. Amin ya. Jadi intinya kalau misalnya kita mau lancar mengerjakan soal tes CKD BUMN nanti, memang harus ada persiapan. Walaupun mungkin belum ada pengumuman resmi terkait kisi-kisinya lah, atau waktu pengerjaannya lah, lokasinya di mana lah, sistemnya seperti apa. Tidak masalah, yang penting kita siapkan aja soal-soal yang sudah kita bisa ya punya gambaran yaitu dari tahun 2019. Jadi siapkan aja nih soal tes verbal, mulai nanti perbandaran kata sinonim antonim dibanyakin, kemudian 
e, berlatih untuk berhitung cepat walaupun hitungan dasar kalau kita hitungnya lama ya waktunya akan habis terbuang sia-sia tes figural biasa kan lihat gambar-gambar pembayangan imajinasi nah sebaiknya memang membeli buku-buku yang sudah beredar agar lebih mudah karena kalau misalnya kita searching di internet mat, e, kita nanti buka buka bukanya kadang malas lah kadang nanti bisa-bisa ketiduran tapi kalau misalnya buku kita enak melihat buku bisa sambil kita coba Oke, bisa dibawa kemana-mana juga. Di file juga bisa dibawa kemana-mana sih, tapi pengalaman saya kalau pakai file kadang saya juga pusing nyimpannya di mana. File-nya di mana yang kemarin ya bukunya ya. Nah, kalau ada satu buku atau dua buku, setidaknya itu bisa sangat membantu kita bisa langsung coret-coret. Oke. Sepertinya hanya 5 link ya. Tadi link yang ini yang ini sama yang ini. Oke, itu satu link. Itu di link kelima. Jadi teman-teman silakan klik link kelima untuk tahu informasi sharing dari penulis blog yang sudah menulisnya lah. Oke. Okay. Nah, jadi e, tesnya ini mau ke slide terakhir ya saya ini. Sebentar. Oke. Okay. Nah, ini tadi video yang terekam, salah videonya, oke. Okay. Ini terima kasih kunjungannya di channel Cita-Citaku, jadi saya harap teman-teman yang ingin tahu informasi terkait lebih lanjut, yaitu link deskripsinya sudah ada di deskripsi video, link 1 sampai link 5. Kemudian kalau teman-teman ingin mencari buku yang recommended menurut saya, kalau menurut saya bisa ada yang nanya, Kak, buku yang rekomendasi apa? Sudah saya cantumkan linknya juga di bawah, jadi silakan diklik. Jika ingin memesannya, saya sarankan mulai dari sekarang. Kenapa? Karena waktu kita terbatas, hanya sampai bulan Mei. Persiapkan dari sekarang, pengirimannya mungkin 2-3 hari tergantung lokasi. Jadi kalau 2-3 hari ke depan, kita sudah bisa menggunakan buku untuk belajar persiapan tes TKD BUMN. Nah, oke, sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat, selalu semangat, dan good luck. Sampai jumpa di video berikutnya.